ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഇൻഫോസിറ്റി എജ്യൂ മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമാണ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്വിക്ക് റിവിഷൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ക്വിക്ക് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാം നമുക്ക് തന്നത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമായി നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ വൺ റിവ്യൂ സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആറാം നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പോലും നമ്മൾ പഠിക്കും പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ അത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്തിനെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മളൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായി ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് തന്നെയാണല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അക്ഷരമാല അപ്പം സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ വാൽഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ അംഗീകാരമുള്ള എല്ലാ ലെറ്ററുകളും സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റാണ് എന്തൊക്കെ വരും ക്യാരക്ടർ സെറ്റിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഏ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് സെറ്റ് ദെൻ സ്മോൾ ഏ ടു സ്മോൾ ഇസ് സെറ്റ് ദെൻ ഡിജിറ്റ്സ് ഫ്രം സീറോ ടു നയൻ ദെൻ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുത്തും ഗോമയും അഡ്രോയിറ്റും സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ചേരുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിൽ വരുന്ന എല്ലാം ചേരുന്ന നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റുകളുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ സെറ്റാണ് ആർക്കുള്ളത് സി പ്ലസ് പ്ലസിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾ വാലിഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ അംഗീകാരമുള്ള എല്ലാ ലെറ്ററുകളും സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റാണ് ലെറ്റേഴ്സും ഡിജിറ്റ്സും എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോക്കൺസ് ആണ് എന്താണ് ടോക്കൺസ് ടോക്കൺസ് ആർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ലെക്സിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഒന്നും വിളിക്കും സി ഇത് സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു യൂണിറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ടോക്കൺസ് എന്ന് വിളിക്കാം ആരൊക്കെയാണ് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ വൺ ഇസ് കീവേഡ് എന്താണ് കീവേഡ് രണ്ടാം നമ്പർ ടു ഐഡൻറ്റിഫേഴ്സ് നമ്പർ ത്രീ ലിറ്ററൽസ് ഓർ കോൺസെൻസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഫോർ പഞ്ചുവേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഫൈവ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇവർ അഞ്ച് പേരുമാണ് എന്താണ് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോക്കൺസിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളെ കീവേഡിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് പറയാം കീവേഡ്സ് ആ റിസർവ്ഡ് വേർഡ്സ് റിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പേ കൂട്ടി അറിയാവുന്ന ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന കീവേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കീവേഡ്സ് ആ റിസർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ദറ്റ് കൺവേസ് എ സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ടു ദ ലാംഗ്വേജ് കമ്പയർ ലാംഗ്വേജ് കമ്പയറിന് ഒരു പ്രത്യേക മീനിങ് ആ വാക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കമ്പയറിൽ നിന്ന് അറിയാം ഇത് ഇന്ന വാക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് അറിയാവുന്ന പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കീ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന സാധനം ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഓരോ പേരുകളുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ പേരുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ആ നെയിംസ് ഗിവൻ ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരുകളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് വിളിക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ആ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് എ സി പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം എന്നും നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാ
പഞ്ചുവേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് പഞ്ചുവേറ്റേഴ്സ് പഞ്ചുവേറ്റേഴ്സ് അത് സെപ്പറേറ്റ് സൂസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെമി കോളൻ കോമ കുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന പഞ്ചുവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആളാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറൻസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും എവിടെ അതിൻ്റെ ഓപ്പറൻസ് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും ആണ് എന്ത് ഓപ്പറൻസ് എയും ബി എ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഓപ്പറൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പേരാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്ന ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്കൺസിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിലും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടോക്കൺസ് അപ്പോൾ ടോക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോക്കൺസ് ആർ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ടോക്കൺസ് ആർ ദ ലെക്സിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാം എന്നും സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് പേരാണ് കീവേഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ലിറ്ററൽസ് ഓർ കോൺസെൻസ് പഞ്ചുവേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ലേ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ആളെ പറ്റിത്താണ് ഓപ്പറേറ്ററിൽ നിർത്തി ആ ഓപ്പറേറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് ആദ്യമേ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് യൂനറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് യൂനറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂനറി ഓപ്പറേറ്റർ ഒറ്റ എന്ന് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഓപ്പറേറ്റ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ യൂനറി ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് കാണും അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ അതിന് മൂന്ന് ഓപ്പറൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് യൂനറി ബൈനറി ടെർണറി ഇനി നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ റിവ്യൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അർത്ഥമറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചില്ലേ അർത്ഥമറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ കുൾ പെർഫോം അർത്ഥമറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ബേസിക് അർത്ഥമറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക്ക് അഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥമറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഓപ്പറേറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അർത്ഥമറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്താണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ക്യാൻ കുൾ പെർഫോം ബേസിക് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പലതരത്തിലുള്ള റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്താം ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ പരസ്പരം റിലേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്ത ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ മൂന്ന് പേരുണ്ട് അല്ലേ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ട്രൂ ഫാൾസും ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ഉണ്ട് ഓർ ഉണ്ട് നോട്ട് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലേ ഇത്രയും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് അർത്ഥമറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ദെൻ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിന് മൂന്ന് ഓപ്പറൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇല്ലേ നമുക്കുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മൾ മാക്സ് എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എം ബിയും തുല്യം എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എയുടെ വാല്യൂ ബിയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എയിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കണം എയും ബിയും തുല്യമാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയണം ഇങ്ങനെ ഓപ
അതിൽ ഇൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന എക്കൾ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിക്ലറേഷൻ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആ വേരിയബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡ് ആണ് ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അസൈൻ ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ യൂസ് ടു ഡിക്ലെയർ എ വാല്യൂ ഓൺ എ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡിക്ലെയർ എ വാല്യൂ ഒരു വാല്യൂവിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അസൈൻ ചെയ്തു ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തു നമുക്ക് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണ് സീൻ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം സീൻ എ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതാണ് സി ഔട്ട് ഈ ഓപ്പറേറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററും ഈ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്താണ് പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ നോക്കിയത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോക്കൺസ് പറഞ്ഞു ടോക്കൺസിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോയി ടോക്കൺസിലേക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ടോക്കൺസ് അഞ്ച് വരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അർത്തമെറ്റിക്ക് പറഞ്ഞു റിലേഷനിൽ പറഞ്ഞു ലോജിക്കൽ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോയി സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലേക്ക് പോയി സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് പറഞ്ഞു അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഓ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഓർമ്മ പറയുന്നത് ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെ പറ്റിയും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയും വേരിയബിൾസിനെ പറ്റിയും അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്താലും നമുക്ക് ഈ വർഷം പുതിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തത് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഓർമ്മ വന്നു ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഓർമ്മ വന്നു ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങി ടോക്കൺസിലേക്ക് എത്തി ടോക്കൺസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിലേക്ക് ഓർത്തു ഡേറ്റ ടൈപ്സിലേക്ക് പോയി ഇൻഡ്യൻ ചാറും ഫ്ലോട്ടും ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓർത്തെടുത്തു അതെല്ലാം ഓർത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിലേക്ക് പോയി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്നു അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് മോഡിഫൈസ് ഇൻ്റർനൽ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ടൈപ്പ് ഇംപ്ലിക് ടൈപ്പും ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിങ്ങും ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷനും അതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ വന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ സെവൻത്ത് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ അൽഗോർദം തൊട്ട് പഠിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോർ അടിപ്പിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആവാനും ഈ കാര്യങ്ങളെ പോയിൻ്റ് ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ പതിയാനും വേണ്ടിയാണ് ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇന്ന് നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം എന്ത് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് അയോ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡർ ഫയൽ നമ്മൾ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താണ് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി എ ഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ
കൊടുക്കണ്ട നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ എൻ്റെ ആണ് കമ്പയർ എന്ത് ചെയ്തോളും മനസ്സിലാക്കിക്കോളും പക്ഷെ നമ്മൾ എൻ്റെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും താഴെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ സീറോ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് സംബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്താണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീമും യൂസിൻ നെയ് സ്പേസ് സ്റ്റേഡിയും ഇൻറ്റുമേരും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സീൻ സി ഔട്ട് മുതലായ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എഴുതാം അല്ലേ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും എഴുതാം അറിയാം അടുത്ത എന്താണ് വേണ്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടുള്ളത് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ അപ്പൊ റെക്ടാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ നീളവും വീതി എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇഞ്ച് കൊടുത്താൽ ശരിയാവുമോ ഇല്ല കാരണം നീളവും വീതി എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഫ്ലോട്ട് 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 ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകാം ഫ്ലോട്ട് എൽ കോമ ബി അല്ലേ എൽ എന്തിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൽ ലെങ്തിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അടുത്ത എന്തിനാണ് ബ്രെത്തിന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ബി കൊടുക്കും അടുത്ത ഞാൻ മൂന്നാമതായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഏരിയ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എത്രയും അസൈൻ ചെയ്യുക സീറോ കാരണം ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ല ഏരിയ പൂജ്യമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പൂജ്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഞാൻ എന്താ കൊടുത്തത് ഫ്ലോട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡ്യും ഫ്ലോട്ടും ചാറും ഒക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഫ്ലോട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന നീളവും ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് വീതിയുമാണ് അപ്പം നീളവും വീതി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ വരൂ ഡെസിമൽ ആയിരിക്കും ഇല്ലേ പന്ത്രണ്ടര അടി പതിമൂന്നര അടി എട്ടടി ആറടി അങ്ങനെ ആറര അടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തത് ഫ്ലോട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്തിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു എന്താണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലു കൊടുത്ത് എന്തിനാണ് നീളത്തിന് വേണ്ടി എല്ലു കൊടുത്തു ബ്രെത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് കൊടുത്തു ബി കൊടുത്തു ഏരിയ കൊടുത്തു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താണ് ലെങ്തും ബ്രെത്തും എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മെസ്സേജ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് മെസ്സേജ് വന്നാലല്ലേ നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് മെസ്സേജ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണ് സി ഔട്ട് സി ഔട്ട് എന്താണ് എൻ്റർ എൻ്റർ ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് അല്ലേ നീളവും വീതി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കും നീളം പന്ത്രണ്ടര അടി എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വീതി രണ്ടര അടി എന്ന് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ വീടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ലെങ്ത് അടുത്ത് എന്താണ് ബ്രെത്ത് എല്ലും ബിയും അവരെ രണ്ടിടത്തോട്ട് വേണം ഞാൻ ഈ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് പോയി വീടാൻ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കമാൻഡ് ആണ് ഏത് സി അല്ലേ സീൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ എല്ലിലും നീളം രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ എവിടെയും പോയി വീഴണം ബ്രെത്തിലും പോയി വീഴണം ഇപ്പം രണ്ട് വാല്യൂസ് ലെങ്തിലും ഉണ്ട് ബ്രെത്തിലും ഉണ്ട് നീളം എല്ലിലുണ്ട് വീതി ബ്രെത്തിലും ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കേണ്ട എവിടെ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു നാൾ തൊട്ടേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ എന്ത് കാണാനുള്ള റെക്ടാങ്കിൾ കാണാനുള്ള ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ബി അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ബി നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആണോ ഈ സ്റ്റാർ ആണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ എന്ത് കിടക്കും ലെങ്തും ബ്രെത്തും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഏരിയയിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വീണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ സി ഔട്ട് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം സിം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏരിയ നേരിയ ഉത്തരവും കിട്ടും ഡബിൾ കോഴ്സിലല്ലാതെ ഏരിയ നേരിയ ഉത്തരം കിട്ടും
കൺട്രോൾ ലൂപ്പിംഗ് ആ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചതാണ് ആ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് നെസ്റ്റർ ലൂപ്പ് ഒന്ന് പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ഉണ്ട് ജമ്പ് റിട്ടേൺ ഗോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത പാർട്ട് ടൂവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് വൺ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ റിവ്യൂ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഒരുവിധം ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഒരുവിധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുവിധം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഡൗട്ട്സോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഇതേപോലുള്ള കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണേൽ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അടുത്ത കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ദെൻ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തീരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിവ്യൂ സി പ്ലസ് പ്ലസ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർക്കാണ് പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തില്ല പഠിച്ചില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്തു എഴുതിയിട്ടു ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഇടുക അപ്പോൾ അത് അപ്പം കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പാർട്ട് വൺ ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ പാർട്ട് വൺ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻഫോസിറ്റി എജ്യു മീഡിയ എന്നുള്ള എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ റിവ്യൂ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ സൈനിങ് ഓഫ